同志们，今年年初啊，日本神奈川县一家医院呢，住进了一个很奇怪的病人，名字呢叫做内田浩，他今年七十岁了，他的病情呢是癌症晚期，活不了几个月了。那住院期间呢，这个人也很奇怪，没有医保，没有驾照，一直都是自费看病。但时间呢，来到了一月二十五号这天，他又叫来了医生啊，就说啊，我就是同岛聪，我想用本名走完人生的最后一程。谁是同岛聪？可以说啊，这是一个让日本政府都无可奈何的男人。为了抓他，日本警方把他的通缉令贴满了全日本大街小巷，而且一贴就是半个世纪。相信啊，去过日本的小伙伴呢，可能有人见过他的照片。可以说啊，这一代日本人都是看着他的通缉令长大的。你说吧，这个逃亡近五十年的男人，突然。有一天自曝身份，那场景你就想嘛，相当于怪盗基德跑过来告诉你要自首啊，就是只要活得久都能见证历史。那童岛聪呢自曝身份之后啊，日本警方赶紧出动，先是做 DNA 鉴定，看是不是这个人。那电视台也是疯了，把医院围了个水泄不通。不过遗憾的是啊，这个人身份确认还没完成啊，在二十九号这一天他就去世了啊。但是呢，两三天之后 DNA 鉴定结果也出来了，结果显示呢，嫌疑人和童岛聪亲戚之间的 DNA 亲属关系一致，就是童岛聪本人，没跑了。瞅着这波操作呢，等于临死前又嘲讽了警方。一把。不过话又说回来，能让日本警方抓狂半个世纪，童岛聪到底干过多炸裂的事儿呢？听我好好给大伙唠唠啊！童岛聪一九五四年出生，从小聪明好学，在大学里边结识了黑川方正和鹤神寿一，这仨人啊，后来就一块加入到了日本极左翼武装组织东亚反日武装战线。这组织干啥的呢？中心思想呢就一句话：反美、反资本主义，推翻日本政府和天皇啊！恨透了日本发动的侵略战争，要求日本政府主动承担二战期间的战争责任。这个东亚反日武装战线呢，下面一共分。分了三个小组，分别叫做狼。大地之牙和蝎子，那童岛聪呢，就是蝎子小组的骨干，这也是战队里最高的一支队伍。从七十年代开始啊，这三个小组呢就策划并实施了多次恐怖爆炸袭击活动啊，基本上隔三差五就得在日本炸一次。一九七一年十二月十二日，特意选在了南京大屠杀起始日的前一天，炸掉了日本纪念七名甲级战犯的殉国七十碑，还有南京大屠杀罪魁祸首松井石根盖的兴亚观音啊。到了一九七四年，他们还打算刺杀天皇来着，结果让人发现了，最后行动只能被迫取消。到后来啊，这帮人又转变思路了，把枪口。对准了资助过日本战争的企业，就从一九七四年八月到一九七五年五月，炸了这么多家公司，堪称啊连环企业爆炸案。最严重的就是一九七四年八月这次，狼小组袭击了东京三菱重工，造成了八人死亡，三百六十七人受伤。那这次爆炸案之后呢，日本警方就专门成立了特别调查队来抓捕东亚抗日武装的成员。而在一九七五年呢，童岛聪在银座中心炸毁了韩国产业研究所之后，也随之上了通缉名单。也是从这一年开始啊，童岛聪正式开始了逃亡生涯。谁能想到这一逃就是四十九年？这期间呢，没有一个人知道他的下落，都以为他跑到国外或者早就死了呢。但是事实上呢，童岛聪根本没有躲远，他就一直搁。神奈川县藏着呢，离东京就一个半小时的车程啊。这么些年呢，他就用内田浩的名字在当地生活，周围人都管他叫安内啊。平时呢，他就在土木公司上班，话也不多。但凡是接触过童岛聪的人都说啊，觉得他就是个好人，一点都不像通缉犯。如今呢，这童岛聪走了，关于他逃亡路上的日子呢，和过去犯下的罪行，都随着他的离开一并尘封了啊。哎，咋说呢？出发点是好的，但是以正义的名义呢，一直让无辜的人受到伤害，嗯，怎么也算不上是英雄主义吧。